हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रखे थे कि सर नीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इस साल कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि सर नीट की कट ऑफ हाई रहेगी और कुछ ने जवाब दिया सर नीट की कट ऑफ लो रहेगी या कम रहेगी तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसमें आपको पता चल सके कि नीट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि नीट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इस साल कम रहने वाली है ध्यान से सुनिएगा क्या कहने जा रहा हूं नीट की जो कट ऑफ है वो इस साल कम रहने वाली है कम क्यों रहेगी और उसके क्या रीजन है कम रहने के ये रीजन मैं आप, आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल मैं आज आपको फाइव रीजन बताऊंगा तो आपको भी महसूस होने लग जाएगा आपको भी लगने लग जाएगा कि वाकई में नीट की जो कट ऑफ रहने वाली है इस साल वो पिछले साल से कम ही रहेगी एक्स्ट्रा या ज्यादा नहीं रहेगी क्यों नहीं रहेगी उसकी रीजन की बात करते हैं सबसे पहला रीजन देखिए जब हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 25 मार्च के आसपास है ना तो 25 मार्च को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन है वो 21 डेज का रहेगा तो 21 डेज के बाद यानी 14 अप्रैल तक जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो पहले तो जब ट्वेंटी डेज का लॉकडाउन रखा तब तक तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे उन्होंने उसके अंदर कोई भी ज्यादा कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं आई उन्हें ऐसा लगा कि भाई 21 डेज की बात है उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा हमारा पेपर तो तीन मई को है ठीक है तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ना स्टार्ट हुआ तो जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ना स्टार्ट हुआ बच्चों का माइंड है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया अब बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई कि बच्चों को अपने घर जाना है ठीक है क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी सिटी है जैसे कोटा जयपुर बंबई तो इनके अंदर क्या रहते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं वो बाहर से आते हैं यानी कि बाहर की जो एक्स सिटी होती है या बाहर के जो दूसरे स्टेट से बच्चे वहां पर पढ़ने आते हैं तो वो उन बच्चों के सामने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि सबको अपने घर जाना स्टार्ट हो गया सब बच्चे के दिमाग में एक ही प्रॉब्लम चल रही है कि अब घर कैसे जाए क्योंकि ट्रेने बंद है बस से बंद है कोई भी ट्रांसपोर्ट का जो साधन है वो सारे बंद है तो अब उनके सामने की सर घर कैसे जाए घर कैसे जाए तो वहां पर उनकी जो स्टडी है वो क्या होना स्टार्ट हो गई इफेक्ट होना स्टार्ट हो गई उनकी स्टडी से अब फोकस हट गया अब उनका फोकस कहा आ गया कि सर आप घर जाना है घर जाना है घर जाना है तो वहां पर एक मेन कारण ये रहेगा कि कोटा के अंदर जैसे आप जो हमारे नीट की जो पेपर होता है ऑल इंडिया के अंदर उसमें फिफ्टी पार्ट है वो कोटा के स्टूडेंट्स का रहता है यानी जो फिफ्टी बच्चे जो पढ़ते हैं या बात करें जो नीट के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं वो कोटा से होते हैं तो कोटा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपने घर के लिए रवाना हुए या उनके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो वहां से उनकी स्टडी पर क्या हुआ इफेक्ट हुआ इस कारण से वो अपनी स्टडी पूरी प्रिपेयर नहीं कर पाए यानी वहां पर आपके इस साल कट ऑफ कम रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं फर्स्ट रीजन ये हो गया सेकेंड रीजन बात करें कि स्टडी पर फोकस नहीं है जो बच्चे पहले स्टडी कर रहे थे और जो बच्चे आज के टाइम में स्टडी कर रहे हैं उनके स्टडी में रात दिन का अंतर आ गया पहले जो स्टडी कर रहे थे वो केवल नीट को फोकस करके कर रहे थे लेकिन अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन कैसे कि कोरोना के अंदर कितने मरीज मिले हैं हमारी सिटी में कितने मरीज आए हैं कहां पर क्या हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देंगे ठीक है इस टाइप के जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो उनके दिमाग में दिन रात क्रिएट हो रहे हैं तो क्रिएट होने का मतलब क्या हो गया कि वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे वो दूसरी जो बातें हैं दूसरी जो वस्तुएं हैं दूसरी जो चीजें हैं उनमें ज्यादा ध्यान दे रहे हैं यानी वो लगातार न्यूज के कांटेक्ट में है ठीक है मैं सारे 100 परसेंट बच्चों को नहीं कह रहा मैं 90 परसेंट बच्चों का कह रहा हूँ कि 90 परसेंट बच्चों की हालत यही है कि वो अभी क्या हो रहे हैं न्यूज की बातों के अंदर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कोरोना कितना बढ़ रहा है कोरोना की वैक्सीन कब आएगी किसने क्या किया है अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है तो ये सब फालतू की बातों के अंदर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं यानी अपनी स्टडी पर वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड रीजन ये हो गया नीट की कट ऑफ कम रहने का थर्ड रीजन की बात करें थर्ड रीजन देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा थर्ड रीजन है टाइम क्या है टाइम पहले आपका ध्यान से देखिएगा पहले आपका पेपर था तीन मई को ठीक है तो तीन मई के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे थे आप पिछले साल से लगे हुए थे कि तीन मई को पेपर है उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन जब आपको पता चला मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर कि भाई जो पेपर है वो आगे पोस्टपोन कर दिया गया
क्यों क्योंकि आपको पता चल गया कि नीट का पेपर है वो आगे पोस्टपोन हो गया तो आपको एक तरफ तो टाइम तो मिला एक तरफ तो आपको टाइम तो मिला आपको अभी तक बात करें तो आपको टू मंथ एक्स्ट्रा मिले ठीक है ऑलमोस्ट टू मंथ आपको एक्स्ट्रा मिले लेकिन आपको टाइम तो मिला लेकिन आपने उस टाइम का यूटिलाइज नहीं किया पहले जो बच्चे क्या करते थे कि टू मंथ एक्स्ट्रा मिले हैं हम ऐसा कर देंगे हम वैसा कर देंगे अच्छे से तैयारी करेंगे पहले हमारे 500 नंबर आ रहे तो अब हम 600 नंबर लेकर आएंगे एम्स के अंदर सिलेक्शन लेंगे देखना तो वो जोश है वो जोश केवल पांच या दस दिन तक रहा उसके बाद वो जोश ठंडा हो गया यानी आप अपनी नीट की जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी आपने तीन मई के हिसाब से स्टार्ट की थी लेकिन जब आपको पता चला कि आपका पेपर पोस्टपोन हो गया है अब जो न्यू डेट है वो ट्वेंटी जुलाई है लेकिन वो भी अभी तक फिक्स नहीं है आगे फिर से पोस्टपोन हो सकता है तो ये सारी बातें हैं वो आपकी स्टडी पर इफेक्ट कर रही है पहले आप तीन मई तक जो स्टडी कर रहे थे जनवरी फरवरी के अंदर तो आप सिक्स हावर सेवन हावर पर डे स्टडी कर रहे थे लेकिन जैसे ही ये कोरोना स्टार्ट हुआ लॉकडाउन स्टार्ट हुआ आपने अपनी स्टडी को बढ़ाया नहीं बल्कि उल्टा उसको कम करके टू टू थ्री आवर्स लेकर आ गए तो मेन रीजन क्या हो गया कि यहाँ पर स्टडी आपकी पूरी फोकस नहीं है तो इस कारण से आपका जो मार्क्स है नीट के अंदर वो कम रहेंगे कट ऑफ के थर्ड रीजन की बात हो गई फोर्थ रीजन फोर्थ रीजन क्या है कि पेरेंट्स है वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं है कुछ बच्चों के पेरेंट्स है या मान लें ऑलमोस्ट नाइनटी परसेंट बच्चों के जो पेरेंट्स है वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं है वो नहीं चाहते कि नीट का पेपर हो आपने देखा होगा अभी सीबीएसई के अंदर जो पेरेंट्स ने है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है कि भाई सीबीएसई के जो ट्वेल्थ के पेपर है उनको ना कराए जाए सीधे ही बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते कि नीट का पेपर हो तो जो उनके घर के अंदर माहौल रहेगा जो उनकी टेंशन रहेगी वो टेंशन उस बच्चे पर भी आएगी जो नीट की तैयारी कर रहा है उसको भी ऐसा लगेगा कि वाकई में सर नीट का पेपर नहीं होना चाहिए हम हमारे को कभी कोरोना हो गया तो हम क्या करेंगे फिर है ना तो ऐसी सारी बातें सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के उसका जो माइंड है वो सिस्टम उसका खराब होना स्टार्ट हो गया तो ये सारी बातें अभी चल ही रही है ठीक है अभी भी बंद नहीं हुई है अभी भी कोरोना है वो ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है तो ये सारी टेंशन लगातार बढ़ती है यानी कुल मिला के आपकी अभी तक स्टडी पर फोकस नहीं है फाइव रीजन देखिए फाइव रीजन है टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट के स्कोर के अंदर अगर एक बच्चा है वो विदाउट टेस्ट सीरीज है और एक बच्चा है जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखी है तो ये डाटा जो पिछले साल से डाटा मैंने देखा था उस हिसाब से बात करें तो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे के स्कोर है वो फिफ्टी टू सिक्सटी मार्क्स एब आते हैं विदाउट टेस्ट सीरीज वाले बच्चे के तो ये थोड़ा सा डाटा आप पीछे जाकर देख सकते हैं जो 2019 का 18 का जो डाटा है आप आराम से उसकी स्टडी कर सकते हैं गूगल पर तो जब ये स्टडी देखा इस ये डाटा को मैंने स्टडी किया तो पता चला कि जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उसके जो मार्क्स है वो थोड़े से ज्यादा आते हैं जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है उससे है ना तो अब क्या हो गया लॉकडाउन हो गया तो टेस्ट सीरीज सारी बंद होगी पहले क्या होता था कि जो बच्चे है वो अपने इंस्टीट्यूट में या कोचिंग के अंदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट या कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है लेकिन अब वो सारी टेस्ट सीरीज क्या हो गई है बंद हो चुकी है तो बच्चे की जो प्रिपरेशन है पहले क्या होता था कि टेस्ट के बहाने वो कुछ ना कुछ पढ़कर तो जाता था लेकिन अब तो वो भी बंद हो गया है अब वो सब्जेक्ट के टच में नहीं है पहले तो क्या होता था कि ये पेपर है इस दिन पेपर होगा इस पेपर के अंदर ये टॉपिक आएंगे तो वो वो टॉपिक बच्चा पढ़कर जाता था तो उस बारे में उसकी क्या हो जाती थी तैयारी हो जाती थी लेकिन अब क्या हुआ कि टेस्ट बंद हो गए तो तैयारी हो नहीं रही बच्चा खुद पढ़ नहीं रहा सारे सारे दिन वो मोटिवेशनल वीडियो देखता रहता है उससे कुछ होगा नहीं तो ये सारा इफेक्ट किस पर आ रहा है कुल मिला के आपकी स्टडी है वो इस साल अच्छे ढंग से नहीं हुई है ये इसका समरी है समरी क्या है कि इस साल आपकी स्टडी है वो पिछले साल से जिसने पेपर दिए थे या जो इस साल पेपर दे रहा है उस हिसाब से आप अपनी स्टडी कंपेयर कर सकते हैं इस साल आपकी स्टडी है वो फरवरी तक तो ठीक थी मार्च तक भी मान लीजिए ठीक थी लेकिन मार्च के बाद आपकी स्टडी है वो लगातार खराब हुई है आपकी स्टडी है वो बेहतर नहीं हुई है तो जिस कारण से क्या होगा ये सारी बच्चों की बात है कोई एक या दो या दस बारह बच्चों की या सौ बच्चों की बात नहीं है ये ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट बच्चों की यही बात है तो नाइन्टी परसेंट जब बच्चे नीट के अंदर पेपर देंगे तो नाइन्टी परसेंट बच्चों की जब स्टडी खराब हुई हुई है तो जो नीट के अंदर जो मार्क्स आएंगे वो क्या आएंगे कम ही आएंगे तो मार्क्स अगर कम आएंगे सारे बच्चों के तो नीट की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी कम ही रहेगी तो ये सारे रीजन है फाइव रीजन में आपने आपको बताए इन रीजन से मुझे लग रहा है और हमारी टीम को लग रहा
क्योंकि 2018 का पेपर अलग था और 2019 का पेपर अलग था 2018 के अंदर कट ऑफ गई थी 540 के आसपास और 2019 के अंदर कट ऑफ गई थी 580 के आसपास तो ये थोड़ा बहुत पेपर पे भी डिसाइड होता है लेकिन अगर पेपर मान लीजिए मैं यू कहता हूँ कि पेपर अगर दो की तरह हुआ तो नीट की जो कट ऑफ हमारे हिसाब से मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं केवल एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ हमारे हिसाब से जो नीट की कट ऑफ पिछले साल कितनी थी 580 के आसपास थी जनरल ओबीसी की तो वो इस साल 530 के आसपास रहेगी अगर पिछले वाला पेपर आया तो उस लेवल का पेपर आया तो 530 से लेकर 550 के आसपास रहेगी और जनरल और जनरल ओबीसी होगा और एस सी की बात करें तो उनकी कट ऑफ रहेगी साढ़े चार से चार यानी चार से चार के बीच में तो ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल की कब है वापिस से देख लो जब पेपर 2019 के लेवल का हो तभी है अगर पेपर ने थोड़ा लेवल उन्होंने बढ़ा दिया तो कट ऑफ और भी कम हो सकती है ध्यान रखिएगा तो ये आप आज आपको मैंने बताना चाहा था हो सकता है आपको वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों को जो शेयर कर दीजिएगा आपको क्या लग रहा है कि नीट की कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा रहेगी वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइएगा तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत